ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെജീസ് അടുക്കള ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് ഈ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മട്ടൺ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മസാലയാണ് ഇപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ സീഡ്സ് ആണ് നാല് റെഡ് ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ബേ ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പത്ത് ഗ്രീൻ കടമൺ അഥവാ ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എട്ട് ക്ലോസ് അഥവാ ഗ്രാമ്പു ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പീസ് സിനിമോൺ സ്റ്റിക്ക് അഥവാ കറുവത്തോൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സ്റ്റാർ അനീസ് അഥവാ തെക്കോലം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ജാതിക്കയുടെ പകുതി നട്മഗ് ഹാഫ് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് രണ്ട് പീസ് ജാതിപ്പൂവ് മെയ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബ്ലാക്ക് കാടമൻ കറുത്ത ഏലക്കായ ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ കുരുമുളക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ജീരകങ്ങളാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ജീരകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ജീരകം അഥവാ സ്വീറ്റ് ക്യൂമിനാണ് ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടീസ്പൂണ് സ്വീറ്റ് ക്യൂമിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ജീരകമാണ് അത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷാജീരകം അഥവാ ബ്ലാക്ക് ക്യൂമിനാണ് ഇതും വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഷാജീരകം ആഡ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഫെനുഗ്രീക്ക് അഥവാ ഉലുവ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മളൊരു പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കറി ലീവ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഫസ്റ്റ് കാരണം നമ്മുടെ കറി ലീവ്സ് പച്ചയായത് കാരണം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഒന്ന് ചൂടായി വരാം അപ്പം ആദ്യം കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ള മസാലകൾ ഒന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലകൾ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ചൂടൊന്ന് പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ മസാലകൾ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പൊടിച്ചത് കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നല്ല കളറുള്ള ബിരിയാണി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം നമ്മളെ മട്ടൺ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ഇന്ത്യൻ മട്ടനാണ് മറ്റുള്ള മട്ടനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്മെല്ലുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ മട്ടനാണ് ഈ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോക്കിയതിന് ശേഷം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുഴുവനും പോക്കിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം അധികമായി പോകും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കളയണം കയമ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ബർദമാൻ റോസിൻ്റെ കയമ റൈസാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ടൊമാറ്റോ ആ
ഒരു പീസ് ക്യാരറ്റ് വേണം അതേപോലെ രണ്ട് ലെമൺ കൂടി ആവശ്യമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ ഇത് ഒരു കുക്കറിലാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓനിയൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ ബിരിയാണി മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ്ലി ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ടേമറിക് പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കറി ലീസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തീരെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം മട്ടന് വേവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് കുക്കറിനെ നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് വിസിലിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വേവ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി കാരണം ചില മട്ടന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ മട്ടൻ രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വിസിലിൻ്റെ ഒക്കെ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒനിയനും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ്യൂനട്ട് റൈസിനും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് റോസ്റ്റഡ് ക്യാഷ്യൂനട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷിനിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിയൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒനിയൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം മാറ്റിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളത് കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് വിസിലിന് ശേഷം ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്രയും വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മട്ടന് നന്നായിട്ട് ബന്ധ കിട്ടും ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ പുതിന ലീവ്സ് എടുക്കുന്നു അതേ അളവിൽ തന്നെ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് നേരത്തെ രണ്ട് ലെമൺ എടുത്തിരുന്നു അതിൽ ഒരു ലെമൺ ഞാൻ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കൂടി നമ്മുടെ മസാലോട്ടോട്ട് ഒഴിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൽ തൈര് ചേർക്കുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ലെമൺ ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം ഇനി കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കാവുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മല്ലിയുടെ ഏകദേശം പകുതി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് മസാലയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പകുതി നമ്മൾ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പുതിന ലീവ്സും ഹാഫ് പോർഷൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലകൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറും നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഗീ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് ഓയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഏലക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 
ഒരു ബേ ലീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാമ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഓനിയൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഓനിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് കപ്പ് റൈസാണ് അപ്പം അഞ്ചിന് പകുതി അതായത് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് കപ്പ് റൈസിന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏഴര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെക്കാം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അരി വെള്ളമൊക്കെ പൊക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന തോതിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ലെമണിൻ്റെ ഹാഫ് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കൂടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ റൈസിലുള്ള വെള്ളം വെള്ളം വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ ഒന്ന് നന്നായി അമർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും ബന്ധ് പാകമായിട്ട് വരും നമ്മുടെ മസാലയും റെഡി ആയിട്ട് ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മസാലയാണ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആണെന്ന് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒന്ന് ദം ഇട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയില് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മസാലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് റൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് റൈസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെല്ലാം എടുത്തൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം വീണ്ടും കുറച്ച് മസാല ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പുതിന ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയനും കാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗൾഫ് സ്റ്റൈലിനാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മസാല താഴെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലകൾ അതേപോലെ റൈസും കംപ്ലീറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം റോസ് വാട്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദം ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റൈലാണെന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ മലബാറിലുള്ള ബിരിയാണി അതേപോലെ ഗൾഫും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗൾഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ടിപ്പിക്കൽ മലബാറി റെസിപ്പി അല്ല ബിരിയാണി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ